Xin chào tất cả các bạn và ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bạn một số nội dung về xuất khẩu lao động và có một cái hiện trạng là rất là nhiều người sang bên Hàn làm việc khoảng 3 năm, 5 năm tuy nhiên thì về đến nhà thì vẫn tay trắng vậy tại sao thì như vậy à, tại sao mà đi làm vất vả như thế mà về chúng ta lại không có nhiều tiền hay là chúng ta uh, khá là khó khăn trong vấn đề kinh tế thì ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến mọi người mọi người nhớ like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé À, đầu tiên thì bây giờ ở xuất khẩu lao động Hàn Nhật thì rất là nhiều người ưa chuộng và đi theo cái con đường đó để kiếm tiền để trang trải cho gia đình à, Vậy thì trong mùa đông như thế này thì à, ở Hàn và ở Nhật thì những người lao động họ thường làm những cái công việc gì Hôm nay em cũng sẽ chia sẻ thêm thông tin à, Mọi người nếu mà ai đang tìm hiểu về cái con đường đi xuất khẩu lao động thì có thể tham khảo thêm nhé à, Hiện nay thì mùa đông và khoảng từ tháng 11 cho tới tháng 3 tại Hàn Quốc thì khá là lạnh À, thường thì có tuyết rơi và rất là rét, nhiệt độ thường là âm và xuống tới âm 10 đến âm 15 độ C. Và hiện nay thì ở Hàn bây giờ đang tuyết rơi rất là nhiều và rất là rét. Ở Việt Nam mình thì rất là mát đúng không ạ? Và bây giờ ai cũng mặc rất là thoải mái và nhiệt độ bây giờ ở Việt Nam, à, miền Bắc thì chỉ có khoảng 18 cho tới 25 độ C, rất là thoải mái. À, vậy thì ở Hàn hiện nay lạnh như thế thì làm công việc gì và những người lao động tự do thì họ sẽ kiếm việc như thế nào? À, lạnh như thế này thì thường chúng ta sẽ phải tìm những cái công việc ở trong nhà và có cái môi trường có giữ ấm à, Nếu mà làm nông thì thường là làm ở trong một số những cái nhà lưới rất là nhiều Nhà lưới thì vào mùa đông ở Hàn hoạt động cũng rất là mạnh mẽ và họ thuê người nhiều Đặc biệt là những nhà lưới về làm dâu tây Và mùa này thì dâu tây đang phát triển và à, được trồng rộng rãi Hay là một số những cái trại rau, những cái xưởng à, chăm sóc gia súc thì họ cũng có thuê À, thường thì xưởng chăm sóc gia súc thì lạnh họ vẫn phải sử dụng những cái hệ thống sửa cho nên là khá là ấm tuy nhiên thì hơi uh, hơi bẩn và hơi khó khăn về cái vấn đề môi trường và hơi có mùi một chút thôi à, làm công việc nào thì lương theo đó nếu mà chúng ta làm những cái công việc khá là mệt thì lương nó sẽ cao à, vậy thì lương nếu mà làm trong nhà lưới hiện nay uh, cho người có kinh nghiệm thì khoảng 2 triệu năm trăm ngàn won một tháng được bao ở thôi còn ăn thì chúng ta vẫn phải mua thêm còn một số người mà mới vào nghề hay là chưa có kinh nghiệm thì họ chỉ thuê với các bạn với giá là 2 triệu hoặc 2 triệu 100 ngàn won thì đấy là cái mức lương hiện nay làm trong nhà lưới ngoài ra thì rất là nhiều bạn bây giờ vẫn đi làm xây dựng làm xây dựng thì vẫn có việc các bạn ạ tuy nhiên thì việc nó không nhiều như những cái mùa nóng hay mùa ấm khác mà việc nó ít hơn một chút à, thường thì những cái việc ở trong nhà như là làm nội thất hay là những cái công trình mà họ bắt buộc phải chạy tiến độ người ta chỉ làm vào trong những cái ngày nắng ráo thôi chứ có những ngày mưa hay có tuyết rơi thì sẽ không có việc làm À, cái hạn chế của mùa đông này là do cái thời tiết cho nên là cái lượng công việc nó cũng rất là ít đặc biệt là làm nông ngoài đồng thì không có à, dù ở Hàn hay Nhật thì cái môi trường thời tiết nó cũng tương tự nhau cho nên là cái lượng công việc và những cái chú ý về thời tiết thì mọi người cũng phải lưu ý và hiện nay nếu mà các bạn sang Hàn và Nhật vào cái thời điểm này thì thực ra là cái việc nó hơi khó và chúng ta để kiếm được việc dễ dàng thì tất nhiên là phải gọi cho bên môi giới họ sẽ môi giới việc cho các bạn và thu cái phí hoa hồng À, vậy thì khi mà hỏi việc thì các bạn nhớ là phải hỏi xem là cái mức phí hoa hồng là bao nhiêu Phải trả là bao nhiêu và các bạn nên mặc cả Chứ không phải là người ta nói thế nào thì mình nhận thế Và có rất là nhiều người ta lừa lọc Giống như là người ta sẽ giới thiệu cho các bạn Tuy nhiên thì cái công việc nó rất là mệt và các bạn không thể làm được lâu dài được à, Chúng ta làm lại còn bị chủ nó chèn ép nữa Và sau khi làm xong thì chủ nó sẽ không có trả tiền cho các bạn Mà trả tiền qua môi giới những cái công việc như thế thì tốt nhất là mọi người lên cẩn thận nhé, tại vì nếu mà trả tiền qua môi giới rất là nhiều người môi giới họ cầm tiền và họ chạy và họ không trả tiền cho các bạn rất là nhiều trường hợp bị như thế rồi Vậy thì nếu mà làm nông thì chúng ta nên tìm những cái nhà lưới và nhà lưới lớn thì hiện nay rất là nhiều và thường thì khu vực miền Trung và khu vực miền Nam nhà lưới lớn uh, số lượng mạnh hơn nhiều hơn khu vực miền Bắc một chút khu vực Busan hay là An San những khu vực đó thì nhiều người Việt và chúng ta có thể uh, tìm hiểu và giúp đỡ nhau À, còn nếu mà các bạn nếu mà muốn làm công ty thì cũng rất là ok làm công ty vào mùa này thì uh, có rất là nhiều những cái công ty họ thiếu công nhân họ vẫn tuyển tuy nhiên thì nếu mà đã bất hợp pháp thì tìm hơi khó một chút uh, vẫn phải thông qua môi giới thì họ mới biết được cái công ty nào mà họ nhận bất hợp pháp và họ sẽ giới thiệu cho chúng ta uh, môi giới thì em cũng có số của một vài người nếu mà ai cần thì em sẽ gửi cho nhé và nhớ là liên hệ với em qua facebook À, còn một số bạn mà muốn làm về bên công ty như là công ty thực phẩm hay là công ty kim chi Mùa này thì họ làm kim chi rất là nhiều đặc biệt là vào trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 Và hai cái tháng này thì họ làm kim chi đặc biệt là những công ty lớn ấy họ thuê rất là mạnh Tuy nhiên làm công
các bạn phải ướp muối và trong cái mùa lạnh như thế này thì chúng ta làm sẽ rất là đau tay và bút tay và khi mà đi làm hoặc là ướp gia vị các bạn ướp cái bột tốt cho kim chi những cái công việc như thế và thường thì làm làm sẽ vất vả hơn nữ một chút và nếu mà làm vất vả hơn thì tất nhiên là là lương cao hơn mọi người ạ à. À, thì nếu mà lạnh như thế này thì mọi người lên tìm hiểu những cái công việc ở trong nhà ấm và nhớ là bảo vệ sức khỏe cho mình khi làm việc thì chúng ta không nên làm việc quá là quá sức tại vì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe đặc biệt là những bạn mà mới sang chưa quen với thời tiết thì rất là dễ bị ốm này cảm lạnh này hoặc là những cái bệnh về cái thời tiết lạnh như là đau nhức xương khớp này hay là tê bì chân tay thì những cái bệnh như thế rất là hay xảy ra mọi người nhớ là phòng theo thuốc và giữ ấm chân tay của mình mặc ấm vào À, ai mà sang mà chưa có nhiều quần áo ấm mà lại không có nhiều tiền để mua những cái đồ đẹp thì chúng ta có thể dễ dàng ra những cái khu chợ chợ truyền thống họ bán rất là nhiều đặc biệt là bán những cái đồ cũ không thể đắt ví dụ như một cái áo khác khá là ấm giá bán khoảng 20.000 won cho tới 50.000 won loại nào mà bán 50.000 won thì cực kỳ đẹp rồi lại còn có hãng nổi tiếng các kiểu nữa cho nên mọi người cứ thao hùng mà chọn áo len hay tất cả mọi thứ thì cũng đều bán ở chợ hết mọi người không phải lo lắng Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta vừa mới sang mà không biết là đi mua ở đâu thì tốt nhất là nếu mà có người hỏi và chỉ dẫn cho thì cũng khá là tốt. Nhiều khi thì chợ ngay ở bên cạnh đây tuy nhiên thì chúng ta không có biết thì cũng không thể đi được. À, và đặc biệt là đi rất là dễ lạc cho nên là mọi người đi đâu thì nhớ là đánh dấu cái đường mình đi hoặc là quay lại video. À, các bạn đi đến đâu các bạn có thể lấy cái điện thoại ra và quay lại cái con đường của mình đi hoặc là sơ qua những cái điểm mà chúng ta uh, cần phải nhớ để đến khi còn biết đường về. Những cô chú thăm thân thì sang bên Hàn và đi làm này rồi thăm con gái thì tốt nhất là đi lại rất là phải cẩn thận Rất là nhiều người đã bị lạc và phải ở ngoài đường à, Ăn ngủ ở ngoài đường và vài ngày không được ăn cơm rất là đói bị lạc đấy các bạn Lạc mà có người 2-3 ngày mới tìm được đến người thân vì vậy rất là khổ Và nhất là cái thời tiết lạnh này thì nếu mà bị lạc thì không biết là sống như thế nào à, Vì vậy là cái vấn đề chú ý an toàn cho bản thân này Và cái việc mà chúng ta đi thăm thú những cái nơi lạ thì rất là tốt tuy nhiên thì vẫn phải biết đường về nhà thì đấy là một số những cái lưu ý trong cái công việc làm vào mùa đông tại Hàn Quốc hoặc là ở Nhật Bản nếu mà mọi người đi làm thì có thể tìm hiểu thêm và tìm cho mình những người giúp đỡ nếu mà có ai tốt bụng họ sẽ giúp đỡ rất là nhiệt tình và cũng cảnh giác đối với những người xấu và họ có ý định lợi dụng hay lừa lọc chúng ta và tiếp theo thì em sẽ chia sẻ đến các bạn về cái việc mà rất là nhiều người làm việc ở nước ngoài đi lao động khoảng 2-3 năm 5 năm về nhà thì vẫn tay trắng vậy tại sao là như vậy à, vấn đề này thì lại thuộc về vấn đề giữ tiền đúng không ạ à, chúng ta làm được nhiều tiền này chúng ta tiết kiệm được một khoản này tuy nhiên thì chúng ta gửi hết về Việt Nam đặc biệt là những bạn ra bất hợp pháp hay là những người mà đi làm công ty có lương một cái là gửi hết về Việt Nam vậy thì cái vấn đề tay trắng ở đây là do bị cái gia đình ở bên Việt Nam họ giữ tiền họ không có đưa cho chúng ta hoặc là họ chối bay đi là họ không có cầm tiền của chúng ta vậy thì rất là nhiều người đã về và có hai bàn tay trắng và rất là khó khăn về vấn đề kinh tế dù là cái tiền đó mình làm ra dù là mình đã gửi cho người thân giữ hộ tuy nhiên thì về vẫn không có đồng nào tại vì tiền lúc đó không nằm trong tay chúng ta nữa tại vì họ cầm tiền họ đi mua đất họ đi xây nhà họ đi gửi ngân hàng nhưng mà không phải tên của mình vậy thì các bạn sẽ rất là khó khăn về vấn đề kinh tế khi mà về Việt Nam thì cái vấn đề này là do tin tưởng giữa người thân dù là anh em ruột dù là bác ruột dù nhà là bố mẹ ruột thì cũng có những cái trường hợp xảy ra như vậy mọi người nhớ là phải lưu ý à, vậy thì chúng ta đi kiếm được tiền dĩ nhiên là để trang trải cho gia đình dĩ nhiên là phải tin tưởng gia đình mình Tuy nhiên thì không phải 100% mọi người ạ. Có rất là nhiều người đi sang Hàn lao động về hoặc đi sang Nhật lao động về được một khoản tiền rất là lớn gửi hết cho bố mẹ, gửi hết cho bố mẹ không có thì gửi cho các bác ruột chẳng hạn. Đấy là những người mà chúng ta nói là chúng ta tin tưởng nhất. Chúng ta um, nhờ cậy tất cả. Tuy nhiên thì về nhà thì nhiều người đã bị sốc về cái việc người ta chối bay bẫy cái số tiền mà người ta nhận được. À đấy cũng là một cái lưu ý và nếu mà mọi người muốn chắc chắn thì tốt nhất là nên gửi tiền vào cái tài khoản của mình trước khi sang lao động thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản và tài khoản ấy đứng tên của chúng ta thì không có ai có thể rút được tiền và và mọi người đăng ký cái dịch vụ internet banking ở trên điện thoại ấy, thì khi mà các bạn muốn chuyển tiền hay muốn sử dụng thì các bạn có thể chuyển một cách dễ dàng và các bạn cầm cái điện thoại đó theo sang bên cái nước lao động đó thì chúng ta không phải lo lắng gì về vấn đề tiền long 
À, khi mà các bạn muốn gửi về cho người nhà thì các bạn có thể chia cái số tiền lương của chúng ta ra gửi một khoản cho người nhà còn lại một khoản thì chúng ta gửi tiết kiệm vào cái chính cái sổ ngân hàng chính cái tài khoản của mình như vậy thì sẽ an tâm và sẽ không phải lo lắng gì cả à, rất là nhiều bạn thì sang kiếm tiền về thì phải nuôi gia đình này nuôi con nuôi cái hay là gửi tiền cho vợ đấy là điều đương nhiên à, tuy nhiên thì nếu mà tin tưởng thì chúng ta có thể gửi một phần trăm còn nếu không thì các bạn có thể chia ra và tiết kiệm cho mình một cái số tiền nào đó À, có rất là nhiều người mà đi xuất khẩu lao động về sau đó là không biết làm cái gì và cái số tiền chúng ta kiếm được thì tiêu rất là nhanh đặc biệt là bây giờ với cái vật giá leo thang và chúng ta kiếm được một cái khoản tiền khoảng mấy trăm triệu hay một tỷ về thì cũng không thể làm được cái gì quá là nhiều đúng không ạ à, hoặc là về quê mua được một mảnh đất bây giờ một mảnh đất nào mà rẻ mà nhỏ nhỏ đó thì cũng giá khoảng 700 600 triệu à, mảnh nào mà đẹp hơn một chút thì cũng phải tỷ rưỡi hoặc hai tỷ À, thì làm vài năm về dĩ nhiên là có một số vốn Tuy nhiên thì cái vấn đề mưu sinh về sau thì chúng ta cũng cần phải uh, suy nghĩ rất là nhiều Và rất là nhiều người về về quê này sau khi chúng ta mua quà các này Sau khi chúng ta biếu xén này Rồi chúng ta chi những cái khoản như là um, Ôi làm mệt quá lâu lâu thì chúng ta phải mua một bộ quần áo đẹp Rồi là chúng ta phải đi ăn những cái món chúng ta thích Vì ở bên nước ngoài ấy Nghĩ đến cái món Việt Nam mà thèm lắm Thèm đến nỗi mà chỉ cần nghĩ thôi là mình cũng muốn về và ăn ngay rồi À, nhưng mà không thể làm được cái điều đó vì vậy là sau khi về thì ăn rất là nhiều và đấy là cái thực trạng hiện nay của em em đi gặp cái món nào thấy thích là ăn và ăn rất là nhiều cho nên bây giờ cái mặt tròn như cái thúng này các bạn ơi rất là béo tuy nhiên thì đấy cũng là một cái niềm hạnh phúc khi mà chúng ta ăn được ngủ được là tiên đúng không ạ à, giữ gìn sức khỏe là một trong những cái điều rất là quan trọng vì vậy à, trước khi chúng ta quá là béo thì cứ tranh thủ ăn những cái thứ gì mình thích sau này béo quá thì chắc là phải giảm cái chế độ ăn uống lại à, và sau khi tiêu tiền những cái khoản ngoài lề đó thì chúng ta vẫn còn một cái khoản dư tuy nhiên thì không biết là làm cái gì cả bây giờ về thì cái xã hội nó cạnh tranh cũng rất là lớn đặc biệt là kinh doanh thì phải có uh, nguồn và phải có kiến thức này kinh nghiệm nếu mà không thì các bạn bỏ ra một cái số vốn rồi đến khi không thu lại được hay là chúng ta đánh mất cái số vốn đó mà cái số vốn đó lại là cái công sức bỏ ra bao nhiêu năm trời đi lao động rất là cực khổ thì chúng ta sẽ đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều hoặc là có một số bạn thì cũng đi học làm tóc hoặc là học một số những cái nghề kỹ thuật uh, mở ra để kinh doanh thì đấy cũng là một số những cái ý kiến tuy nhiên thì mọi người trước khi đi học hay tìm hiểu làm một cái nghề kinh doanh nào đó uh, nên hỏi rất là nhiều và nên tìm hiểu kỹ ví dụ uh, bạn nào mà đi uh, ra nước ngoài xuất khẩu lao động trẻ và các bạn về Việt Nam với cái số tuổi khoảng dưới 30 hoặc là 30 thôi thì các bạn có thể đi học một cái nghề nào đó và sau đó chúng ta đi làm thì nó cũng đỡ tụt dốc hơn so với cái giới trẻ bây giờ Tuy nhiên thì chúng ta khoảng 30, 37, 38 hoặc là 40 tuổi rồi mà bắt đầu đi học nghề một số những cái nghề ví dụ như làm tóc hay là làm đẹp, làm nail ờ, Cái sự bắt kịp chen của chúng ta là cái việc mà chúng ta có thể học nhanh thì không thể bằng giới trẻ được và sẽ bị tụt lùi và cái tay của chúng ta nó sẽ khá là cứng khi các bạn nhiều tuổi thì khá là chậm trong cái việc tiếp thu hay là học những cái vấn đề kỹ thuật đặc biệt là trong cái ngành làm đẹp thì em thấy cái này nó cũng thuộc về năng khiếu là một phần thứ hai là chúng ta cũng phải chăm chỉ và không hề dễ như chúng ta nghĩ rất là nhiều người uh, có một số vốn thì rất tất nhiên là muốn mở tiệm muốn đi học một cái nghề tóc muốn đi học một cái nghề nail về để mở cho mình một cái tiệm này rồi uh, kinh doanh đỡ còn đi làm thuê cho người ta mình đi làm thuê chán rồi mình thấy khổ quá cực quá không biết mà tuy nhiên thì không hề dễ như chúng ta nghĩ nhiều người nghĩ là ôi mình học chắc là 3 tháng đã ra mở được cái tiệm rồi hay là ra nghề rồi À, học 6 tháng hay một năm gì đấy là đã ok rồi nhưng mà không phải những cái nghề mà chúng ta cần phải kỹ thuật về tay về cái kỹ thuật làm đẹp hay những cái xu hướng chúng ta cần phải học và tích lũy kinh nghiệm rất là nhiều và bạn nào nhanh thì cũng phải ba bốn năm bạn nào chậm thì 5 năm bảy năm 10 năm là chuyện bình thường còn nhanh chóng thì không có và nếu mà nhanh chóng thì chúng ta đầu tư ra một số vốn rồi đến khi là cũng rất là dễ bị thua lỗ hay là uh, không thể kinh doanh được mọi người nhớ là lưu ý về cái vấn đề đó À, vấn đề mà sau khi đi nước ngoài về có một số vốn và cần tìm cho mình một cái nghề thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề khá là đau đầu đầu Khi mà ở bên nước ngoài thì chúng ta ở một thời gian lâu rồi thấy cũng khá là chán rồi Ví dụ như rất là nhiều người đi Hàn hay đi Nhật về sau đó là làm khoảng 3-4 năm về Về rồi bảo tiếp tôi chán cái nước Hàn lắm rồi, tôi chán cái nước Nhật lắm rồi Không muốn đi nữa, chán rồi Đến lúc mà ở bên đó thì muốn về nhanh nhanh chóng chóng Chỉ muốn về Việt Nam thôi các bạn ạ nhưng mà về Việt Nam khoảng 3-4 tháng rồi chứ ăn rồi chơi cứ tiêu tiền thôi mà cái số tiền chúng ta kiếm được chúng ta tiêu rất là nhanh đặc biệt là không đi làm thì ở nhà rảnh rỗi thì sinh nông
Vậy thì sau vài tháng thì chúng ta tiêu bớt dần nhiều tiền rồi và sau đó là uh, thấy cái việc kiếm tiền ở Việt Nam nó lại quá là cực khổ, nó quá là ít. Ví dụ rất là nhiều bạn ở vài tháng rồi bắt đầu đi kiếm việc làm. Tuy nhiên thì ở bên nước ngoài thì chúng ta đang đi làm cực khổ nhưng mà kiếm một tháng được 30 triệu, 40 triệu một tháng. Thì ăn tiêu rồi để ra cũng được khoảng 20, 25 triệu. À, tuy nhiên thì về Việt Nam cũng làm cực khổ, cũng chả nhàn đâu Tại vì khi mà các bạn đi về mà không có bằng cấp, không có tay nghề Thì cũng chỉ đi làm công nhân hoặc là đi uh, mở cho mình một cái tiệm hay kinh doanh thì không nói rồi Nhưng mà các bạn đi làm thuê cho người khác Thì bây giờ hiện tại lương cơ bản ở Hà Nội bây giờ cũng chỉ được uh, trung bình trả cho các bạn là 5 triệu, 7 triệu Hoặc là 8 triệu bạn nào cao thì lên đến 10 triệu, thế là hết Và với cái số tiền nó tranh lệch là chúng ta cũng đi làm cực khổ Nhưng mà làm 10 triệu một tháng ở Hà Nội thuê nhà ăn uống xong thì không thể tiết kiệm được ra được bao nhiêu đồng mà khéo là còn thâm đấy còn nếu mà làm bên kia thì chúng ta cũng cực khổ nhưng mà tiết kiệm ra bỏ ra có nghĩa là để hẳn ra được 25 triệu vậy thì cái tranh lệch nó rất là lớn khiến cho chúng ta khá là chán nản đúng không ạ không muốn đi làm ở Việt Nam nữa lại muốn sang bên nước ngoài tuy nhiên thì những cái bạn mà đã bất hợp pháp thì không thể sang được nữa muốn sang lại nhưng không thể sang được à, dù chúng ta không muốn cũng không thể thì đấy cũng là một cái vấn đề hiện nay À, rất là nhiều Wow, gió hôm nay rất là mát Và ngày hôm nay thực sự thì thời tiết rất là đẹp Ngoài thì nắng to Đây ạ Và bây giờ thì em đang ngồi ở quán cà phê Lâu lâu thì cứ ra ngoài quán cà phê trà đá Và ở Việt Nam mình thì quán cà phê trà đá thì rất là tuyệt vời Và đấy là một số những cái chia sẻ ngày hôm nay của em à, Và mọi người nhớ là lưu ý Trong cái mùa đông này thì chúng ta lên tìm những cái công việc gì Và đi làm nhớ là phải giữ gìn sức khỏe nhé và những bạn mà đi làm những cái công việc nặng nhọc thì nhớ là phải uống bổ sung canxi và rất là cẩn thận cho xương khớp của mình à, Sau khi đi làm vất vả một thời gian dài chúng ta rất là dễ bị bệnh đau nhức xương khớp này hoay hay là quái hóa Thoát vị đĩa đệm đấy là những cái bệnh rất là nguy hiểm và khó trị à, Sau khi đi làm xuất khẩu lao động về rất là nhiều người đã mắc những căn bệnh như thế và mọi người khi mà đi làm ấy phải ăn uống đầy đủ À, chúng ta làm được tiền tuy nhiên thì tiết kiệm gửi về này sau đó là ăn uống không có đầy đủ và uh, khiến cho cái bản thân mình cái cái cơ thể của mình nó quá là suy nhược hay nó không đủ chất khiến cho xương khớp rồi, rồi mọi thứ nó thoái hóa rất là vất vả và khi mà về thì cái số tiền kiếm được đem đi chữa bệnh thì sau còn lại cũng không đáng là bao mà rất là khổ cho mình và cho gia đình à, và tiếp theo là khi mà mọi người làm được tiền thì nhớ là cân nhắc và xem là gửi tiền đi đâu và tiết kiệm bao nhiêu À, rất là nhiều người đã tranh cãi về cái số tiền sau khi về Việt Nam không thể nhận được lại cái số tiền mà mình đã làm hoặc là uh, có nhiều người bị mất trắng luôn không thể cãi được rồi tránh cọ cãi cọ nhau trong gia đình rất mẻ tình cảm rất là nhiều và nhớ là chú ý giữ gìn sức khỏe và chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và uh, mặc ấm trong cái mùa đông này nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé